Okay, sabi ni Pats, sabi po kasi prone daw sa kidney disease pag high protein food kinakain. Totoo po yan kung ang uh, papakain nyo ng high protein food ay mga herbivores, kagaya ng mga uh, baka, mga kambing. Kung papakainin nyo yung mga kambing ng karne, ay magkakaproblema po talaga yung mga kambing kapag pinakain nyo ng karne. Kung yung mga, ano rin, yung mga iba pang herbivores, ba o rabbit, no? Subuan mo na subuan yung rabbit ng karne Araw-araw karne Mamamatay talaga yung rabbit Kasi hindi po akma sa katawan niya Yung pinapakain sa kanya Ganon din po no, sa dogs Kapag ipakain mo naman Araw-araw ay puro mga uh, halaman Ayan, damo Pakain mo sa, dam, sa aso mo Araw-araw damo Mamamatay po yan Sinasabi ko sa inyo, totoo yun Depende po kasi yan Sa kung ano talaga yung dinisenyo sa kanyang kainin species appropriate diet dapat ang pinapakain natin sa mga pets natin kung meron kang parrot pakainin mo bird seed pakainin mo ng parrot seeds parrot food kung meron kang rabbit pakainin mo ng rabbit food kung meron kang baboy pakainin mo ng baboy food o ano ba yun? o basta so kung meron kang aso ang kailangan ay pakain dyan yung dog food pero alam nyo hindi lahat ng dog food ay talagang carnivorous diet ang kailangan, hanapin nyo yung dog food na mataas ang animal material. And syempre, pag mataas ang animal material, mataas ang protein yan. Kasi yung animal material, for example, no, yung mga baboy, baka, manok, eh, hindi, wala ko kayo makakuha ang manok or chicken meat or, or uh, baboy or baka, beef. Wala kayo makakuha ang mga meats na mababa ang protein. And ang mga dogs po, ancestors nila ay mga wolves. So, carnivores talaga yan. Kaya tignan nyo sa DNA, 99% ng DNA ng wolf ay yun din, ang DNA naman ng dogs. Ang pagkakaiba lang nila, magkaiba lang sila ng itsura. Pero yung ngipin nila, digestive system, lahat po yan, carnivores po yan. Kaya, ang akma, mas gaganda po yung aso ninyo pag pinakain nyo po ng pagkain ng mga carnivores. Yan po yung SDN42. Pag pinakain nyo ibang dog food, mahirapan din yung sistema ng aso ninyo na i-digest yung mga laman na corn, yung sangkaterbang wheat at cereals at mga legumes, mga lentils, mga peas at kung ano-ano. Mga plant materials po kasi yan. Hindi po dinisenyo ng Diyos ang mga wolf or mga dogs or carnivores or mga canines. O canines meaning lahat mga foxes, mga uh, coyotes at iba pa. Hindi sila dinisenyo kumain ng plant materials. Animal materials po talaga. Kaya ang akma po talaga sa uh, mga dogs ay high protein diet na hindi lang high protein kasi alam nyo may mga ibang plant materials na mara, mataas din ang protein kagaya ng soya or yung soya soybean meal Ayan, taas ng protein yan pero soya is plant material yan iba po yung plant protein sa animal protein may Protein nga ang plants pero kulang-kulang yon sa mga tinatawag na essential amino acids. Ang amino acids yan yung nagdudugtong-dugtong para mag-create ng protein molecules. Maraming mga amino acids na kailangan-kailangan ng mga dogs na kulang or ano talagang kapos doon sa mga plant proteins. Okay, so magtiwala po kayo sa si SDN42. Yan po ang pinagkatiwalaan namin na 8 years na And hindi po kami nagsisisi mula sa mga breeders namin Mga puppies 3 months old Hanggang yung mga senior dogs namin Working dogs, pet dogs sa bahay, toy poodles Iba yung mga breeds So lahat po yan, mga dogs namin We had, at one time we had 400 dogs Ayan, sinusupply namin, uh, binibreed namin, nalagaan namin SDN The best dog food in the multiverse po yan High protein, yung SDN 42 42% protein, SDN 28 28% protein, yung SDN 21 Natin mababa na po ang protein yan Para po sa mga gusto Ng pangmasa na presyo, syempre ang Mga plant materials, mura Ang mga animal materials, mga karne Mahal po yan, kaya Yung mga gusto ng medyo mura per kilo Gumawa tayo ng SDN 21 Pero kung gusto nyo talaga ng the best hindi nyo gustong tipirin yung aso nyo kasi mahal na mahal ninyo and mahalaga siya sa inyo, SDN42 ang bilhin ninyo. O meron nyo tayong SDN42 beef para sa mga uh, aso na mga allergic sa chicken. Meron tayong SDN28, nasa katamtamang level yon Mid-range po yon Okay, salamat po. Uh, merong, merong studies na nagsasabi na nasisira daw ang kidney kapag mataas ang protein. Pero yung studies na yon was made with rats. 
mga rats o daga ang ginamit po dun sa studies na yun. Of course, mga daga, kinakain yan talaga. Ano yun, mga grains yan, mga mais, uh, bigas pala, yan ang ano, kinakain kasi ng mga daga talaga. They are basically herb- herbivores pero kumakain din naman sila. We can classify them as or- omnivores pero ang dogs hindi po daga. Kaya po yung study na yun, ay hindi akma para sa mga dogs, di ba? Parang ano, parang sinabi ang mga uh, mga aso ba ay mabubuhay ng isang oras sa lalim ng tubig, hindi mamamatay yan. Pero kung gumawa ka ng study sa isda, ah, itong ano, isda, hindi namatay after 20 days sa ilalim ng tubig according sa study namin. Tapos i-apply mo 'yun sa dogs, hindi pwedeng i-apply 'yun sa dogs. Kasi ang mga dogs hindi talaga sila nabubuhay sa ilalim ng tubig. Ang isda, oo, meron silang Uh, ang tawag doon, gills para makahinga sa ilalim ng tubig so yung studies na nagsasabi na nakakasira sa kidneys yung high protein na ginawa sa mga daga wag ninyong i-apply sa mga dogs or carnivores